কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো আমরা নীল নদার পিরামিডের দেশ এই গল্পটি পড়ছিলাম যেটি লিখেছেন সৈয়দ মুস্তাফা আলী তাহলে চলো আমরা গল্পটির আরেকটি অংশে ভিডিওতে পড়ে নিই প্রায় পাঁচশো ফুট উঁচু বলে না দেখে চট করে পিরামিডের উচ্চতা সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায় না অর্থাৎ পিরামিডের উচ্চতা কিন্তু আমরা এখান থেকে জেনে নিলাম প্রায় পাঁচশো ফুট উঁচু এবং না দেখে চট করে কিন্তু পিরামিড সম্বন্ধে একটা উচ্চতা সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায় না এমন কি চোখের সামনে দেখেও ধারণা করা যায় না এরা ঠিক কতখানি উঁচু অর্থাৎ যখন তুমি চোখ চোখের সামনে পিরামিড দেখবে তখন ঠিক বুঝে উঠতে পারবে না আসলে এরা কতখানি উঁচু চ্যাপ্টা আকারের একটা বিরাট জিনিস আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে পাঁচশো ফুট উঁচু যদি না উঁচু না হয়ে যদি চোঙার মতো একই সাইজ রেখে উঁচু হতো তবে স্পষ্ট বোঝা যেত পাঁচশো ফুটের উচ্চতা কতখানি উঁচু অর্থাৎ বন্ধুরা চলো আমরা এখানে গিজের তিনটি পিরামিড দেখে নেই এখান থেকে দেখে আমরা বুঝতে পারছি যে চ্যাপ্টা আকারের একটা জিনিস আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে যদি যেহেতু উঁচু হয়েছে তাই বোঝা যায় না এই পাঁচশো ফুট আসলে কতখানি উঁচু এটি যদি চোঙার মতো একই একটিতে উঁচু হতো তাহলে কিন্তু অর্থাৎ সোজাসুজি এভাবে যদি উঁচু হয়ে যেত তাহলে আমরা বুঝতে পারতাম এই পাঁচশো ফুট আসলে কতখানি উঁচু বন্ধুরা আমরা কিন্তু এই তিন যে ছবিটি দেখছি এই তিনটি কিন্তু গিজের যে তিনটি পিরামিড রয়েছে সেই তিনটি পিরামিড তাহলে চলো আমরা বাকি অংশটুকু পড়ে নেই এবার বোঝা যায় দূরে চলে গেলে অর্থাৎ এই পিরামিড আসলে কতটুকু উঁচু এটি একটু দূরে চলে গেলেই বোঝা যায় ঘিজে এবং কায়রো ছেড়ে বহুদূর চলে যাওয়ার পর হঠাৎ চোখে পড়ে তিনটে পিরামিড অর্থাৎ এই যে যে তিনটে পিরামিড আমরা দেখলাম এই তিনটে পিরামিড কিন্তু গিজে এবং কায়রো ছেড়ে বহুদূর যখন আমরা চলে যাব তখন ইদি বুঝতে পারব এই পিরামিড তিনটে আসলে কত উঁচু সব কিছু ছাড়িয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে অর্থাৎ এই তিনটি পিরামিড সব কিছু ছাড়িয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে এটি আমরা দেখতে পারবো যখন আমরা গিজে এবং কায়রো ছেড়ে বহুদূর চলে যাব তাই বোঝা যায় এ বস্তু তৈরিতে অর্থাৎ এই বস্তু তৈরিতে করতে কেন তেইশ লক্ষ টুকরো পাথরের প্রয়োজন হয়েছিল অর্থাৎ পিরামিড তৈরি করতে কিন্তু তেইশ লক্ষ টুকরো পাথরের প্রয়োজন হয়েছিল টুকরো বলতে একটু কমিয়ে বলা হলো কারণ এর চার পাঁচ টুকরো একত্রে করলে একখানা ছোটোখাটো ইঞ্জিনের সাইজ এবং ওজন ওজন হয় তাহলে আমরা পিরামিড কতগুলো টুকরো দিয়ে তৈরি হয়েছিল পাথরের তেইশ লক্ষ টুকরো পাথর দিয়ে তৈরি হয়েছিল পিরামিড এবং এই টুকরো বলতে আসলে শুধুমাত্র যদি বলা হয় টুকরো তাহলে কিন্তু খুব কম করেই বলা হয় কারণ এই চার পাঁচ টুকরো একত্রে করলে কিন্তু একটি ছোটোখাটো ইঞ্জিনের সাইজ হয়ে যাবে এবং সে ওজন হয়ে যাবে টুকরো সম্বন্ধে অর্থাৎ পিরামিডের এই টুক পাথরের টুকরোগুলো সম্বন্ধে বিস্তারিত আমরা আরও জানতে পারবো পরের ভিডিওতে তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে বন্ধুরা আমাদেরকে কিন্তু কমেন্ট সেকশানে জানিয়ে দিতে পারো ধন্যবাদ বন্ধুরা